வணக்கம் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கண்டிப்பா எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப அருமையா கொண்டு போயிருந்தீங்க ஸோ அதே போல பாக்குறப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு சக்சஸ் ஒரு ரொம்ப சக்சஸ் ஆன ஸ்டோரியை கேட்கறோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு எல்லாருக்குமே எப்படி இருக்கும் சார் நம்மளும் இந்த மாதிரி இருக்கணும்லா அப்படின்ற மாதிரி தோணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு நபரை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் நான் தம்பிலே வச்சிருப்பேன் என்னடா இந்த மனுஷன் இப்படி படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க எல்லாருக்குமே ஷாக் ஆகலாம் ஸோ அப்படி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆன ஒரு பர்சன் விக்னேஷ் சார தான் வந்து மீட் பண்ண போறோம் ஸோ இவர் வந்து எப்படி வந்து டிராவல் ஆகி வந்தாங்க எப்படி இவ்வளோ சக்சஸிவான ஒரு பாத்ல வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க என்ன மாதிரியான ஷெடியூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பாங்க டிஆர்பினாலே கஷ்டம் கஷ்டம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா பார்த்தாலே நமக்கே தெரியுது ரொம்ப சின்ன தம்பி தான் ஸோ அவங்க வந்து எப்படி டிஆர்பிக்குள்ள வந்தாங்க ஹம் எப்படி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பொருட்டே இல்லைங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ அப்படின்னா என்ன மாதிரி அவங்க படிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இன்னும் கண்டிப்பா யூரோப்ல ஒவ்வொரு சக்சஸ் ஸ்டோரிலையும் நீங்க எல்லாருமே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்புமே கூட உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு அதிர்ச்சி பிளஸ் இன்பமான ஒரு நியூஸ் என்னன்னா இவங்க வந்து நம்மளுடைய யூரோப் ஜேஇ மக்கள் இவங்க ஆஹ் இவங்கள இவங்க எல்லாருமே இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம எல்லாருமே சக்சஸ் ஸ்டோரி கொடுப்பாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா அதனால ஒருத்தரும் வெளியில வரல ஆஸ் வெல் ஆஸ் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஏஇ அண்ட் ஜேஇ ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கிறீங்க so that unga life la ninga vandu super ah shine aagiradhukku idhu or nalladhu or vaaippa amiyum vanakkam vicky vignesh sir vaanga your hope ku vandu ungalude indha or motivation story romba periya useful ah irukum appdi naan nenikiren so warm welcome vignesh sir kandipa romba sandosham thank you thank you so much ka hey ningala clear ah kandipa romba clear ah theriyudha ma thank you நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> நம்ம கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் அது முடிச்சுட்டு பி பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர்ல டூ தௌசண்ட் பாஸ்ட் அவுட் ஸோ எல்லார் மாதிரியும் தான் நம்ம பி முடிக்க போறோம் அப்படிங்கிறப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எல்லாருக்குமே வரும் அண்ட் அப்வியஸா சிவில் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று தெரியுது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு அந்த எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா அவேர்னஸே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அங்க போய் தெரிய ஆரம்பிச்சு தெரிஞ்சது எனக்கு ஓகே நம்ம த்ரூ இந்த வீடியோ கூட மேபி தெரியாத சிலருக்கு தெரியப்படுத்தினா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் அது ஒரு ஒரு என்ஜினியரிங்ல ப்ரைடான ஒரு ஜாப் டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் ஒரு ஐஏஎஸ் கேடருக்கு ஈக்குவலா என்ஜினியரிங்ல நீங்க போகலாம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஸோ அது ஜாயின் பண்ணி அது முடிச்சேன் பட் நானும் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணேன் ஒரு டூ அட்டம்ஸ்ல சிங்கிள் டிஜிட்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு ட்ரெலிம்ஸ்லயே ஸோ கொஞ்சம் வீட்டோட சுச்சுவேஷன் நம்ம கீழே இறங்கி எஸ்எஸ்சி ஏஇ இந்த லெவலுக்கு வந்தாச்சு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் பேக் டு பேக் அப்படியே கிளியர் ஆச்சு ஒரு 
காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா எதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணுமோ அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் எதை நீங்க மெமரி பண்ணணுமோ அதை நீங்க மெமரி பண்ணணும் இந்த மெமரி பண்ற விஷயத்த நீங்க கொண்டு போயிட்டு வை 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 ரிசர்ச் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எதை வந்து டைரக்டா நம்ம ஓ இதுதான் இதுன்னா இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மெமரி பண்ணணுமோ அதை பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா நீங்க உங்களோட சிவில் இன்ஜினியரிங் சிலபஸ் நீங்க கவர் பண்ணணும் நான் என்ன சொல்ற சொல்ல வரேன்னா கான்செப்ஷுவல் திங்க கான்செப்ஷுவலா புரிஞ்சுக்கணும் மெமரி பண்ண வேண்டியதை மெமரி பண்ணணும் இதை நீங்க முடிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க அப்புறம் தான் வந்து ஏஇக்கு என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் போகுது ஜேஇக்கு என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் போகுது இல்லை ஐஏஎஸ்க்கு என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் போகுது கேட்டுக்கு போகுது டிஆர்பி போகுதுங்கிறது நீங்க அடுத்த லெவல் தான் நீங்க யோசிக்கணும் என்ன பொறுத்த வரையில சொல்றேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் என்ன தெரியுங்களா ஏஇ ஜேஇ கே இது எல்லாத்துக்குமே வேறுபடுற ஒரு விஷயம் என்னன்னா மோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து ஏஇ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா தியரிட்டிக்கலா ரொம்ப நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஸோ என்னோட வே ஆஃப் ப்ராக்டிசிங் கொஷின்ஸ் நான் எடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட் நான் படிக்கக்கூடிய விதம் அது வந்து அந்த அந்த மோடுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் என்னோட டெக்னிக்கல் நான் கவர் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்லைட்டா நான் அதுக்கு மாத்திக்கணும் இல்ல அடுத்து எனக்கு ஜேஇ எக்ஸாம் வரப்போகுது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி கொஷின்ஸ் எடுக்கிறாங்க எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எடுக்கிறாங்க எந்த மாதிரி நான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட அகைன் நான் சொல்றேன் உங்களோட மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் தான் மாறணுமே ஒழிய இனிஷியல் ப்ரிப்பரேஷனுங்கிறது ஒண்ணு தான் சிவில் இன்ஜினியரிங் கவர் பண்றேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒண்ணு தான் இப்ப எஸ் இப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது பெருசா வராது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் தராங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைக் ஒரு தியரி தான் டைரக்ட் ஆன்சர் வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் வெரி ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்க பார்த்த உடனே டைரக்டா போடுற மாதிரி இருக்கும் வேற எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதுல வந்து டைம் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் டெக்னிக்கல் வரும் பிப்டி ஜென்ரல் வரும் மீதி பிப்டி வந்து என்ன சொல்றது மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்டடா வரும் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அந்த மாதிரி ஸோ பியூட்டி அதனோட பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்றீங்க இப்ப ஏஐக்கும் ஜேஇக்கும் நீங்க புதுசா படிக்கிறதுல இருந்து ஒண்ணும் கிடையாது இந்த மோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் நீ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல எப்படி அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் நான் அட்டன் பண்ணணும் அந்த மோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அப்படியே டர்ன் பண்ணி கேட்டுக்கு வந்தீங்களா நீங்க உங்க மைண்ட் ப்ராப்ளம் தியரிட்டிக்கல் ஸோ நீங்க அந்த ப்ராப்ளமெட்டிக்கான மோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் நீங்க அதிகமா சால்வ் ப்ராப்ளம் 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 சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அது நான் என்ன போ என்ன பொறுத்த வரல உங்களோட வே ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் வே ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் மாறணும் இனிஷியல் ப்ரிப்பரேஷன் சுட் பி சேம் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து படிச்சா ஏஐக்கு தான் படிப்பேன் நான் படிச்சா ஜேஐக்கு தான் படிப்பேன் அந்த கான்செப்ட் தூக்கி போட்டுருங்க இனிஷியலா டெக்னிக்கல் கவர் பண்ணுங்க செகண்ட் திங் அந்த எக்ஸாமுக்கு என்ன மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் தேவைப்படுதுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா செக்ஸ் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க இனிஷியலா வந்து எஸ் எஸ்சி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு டு பி கான்ஸ் ஏன்னா நான் நான் எடுத்த கோச்சிங் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் எடுத்தேன் ஐஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாலிடா ஒரு முப்பது கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணாலே கொஞ்சம் பிரெயின் ஃபேட் ஆகிற மாதிரி டயர்ட் ஆயிடும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி எஸ்எஸ்சி பண்ணேன் எஸ்எஸ்சிக்கு வந்தேன்னா என்னோட மோட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபிளைட்டா மாத்தினேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கிளியர் ஆச்சு பட் என்ன விஷயம் என்னன்னா எனக்கு ஐம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் டிபார்ட்மெண்ட் பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்துருச்சு ஸோ ஓகே ஃபிட் ஆச்சு அகெயின் நைன்டீனுக்கு ஒரு அட்டம் பண்ணேன் அகெயின் பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து ஐம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் இட் ஸோ அதுவும் போல அகெயின் பெண்டி ஆனால் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் கம்பேர்ட் டு எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில தான் நான் என்னோட என்ன சொல்றது அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கான டைம் வந்து கம்மியா ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் பட் அதை விட இதுல தான் நல்லா ஸ்கோர் வந்துச்சு ஏன்னா ஒரு வாட்டி டேஸ்ட் ஆஃப் சக்சஸ் பாக்குறது தான் பா கஷ்டம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நீங்க இந்த எக்ஸாம் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம் நான் எப்படியாவது பண்ணிட்டு அந்த ஒரு டேஸ்ட் ஆஃப் சக்சஸ்
இந்த இந்த இடத்துல யாருக்காவது படிக்கணும் எனக்கு டைம் வேணும் பினான்சியலி டைட் அப்படிங்கும் போது எனக்கு அப்போ கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இந்த கேட் எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் சிமிலர் அதான் அந்த மோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் லைட்டா மாத்தினேன் எழுதிட்டு வந்தேன் கேட் கிளியர் ஆச்சு பேரலாம் எம்இ எம்இ போட்டுட்டேன் எம்இ போட்டோம்னா த்ரூ கேட் நீங்க எம்இ பண்றீங்க அப்படின்னும் போது யூ வில் கெட் மந்த்லி டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ நமக்கு அது டெஃபினட்டா சஃபிஷியண்டா இருக்கும் ஸோ பேரலாம் எம்இயும் படிச்சேன் அது அந்த ஒர்க்கும் பார்த்தேன் ஈவினிங் வந்துட்டு நம்ம எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ஆகட்டும் டிஆர்பி எக்ஸாம் ஆகட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் எழுதி எழுதி வச்சோம் அந்த அப்படியே பின்னாடி பின்னாடி ரிசல்ட் வந்ததுதான் இப்போ இத்தனை எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணதுனோட ரிசல்ட் வெரி குட் வெரி குட் சார் வெரி குட் பா இப்போ இப்ப பிரசன்ட்டா நீங்க வந்து எஸ்எஸ்சி ல இருக்கீங்களா ஜேஇஆர் இருக்கீங்களா டிஆர்பி லைன்ல இருக்கீங்களா ஏன் வந்து இத चूஸ் பண்ணீங்க இப்போ இல்ல எஸ்எஸ்சி மே கடைசி எஸ்எஸ்சி ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்கோர் தான் வந்துச்சு நான் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டாலும் கிடைக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஸ்எஸ்சி டாப் ஸ்கோர் பண்றவங்க ப்ரிஃபர் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிபிடபிள்யூடி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து மிலிட்டரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் இந்த ஆர்டர்ல தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனா எஸ்எஸ்சியுமே தமிழ்நாட்டுல பெரிய பெருசா அவேர்னஸ் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு கண்டிப்பா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அது என்ன வித்தியாசம் எனக்கு தெரியல ஏன் அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கு வேலை போக்கஸ் பண்றது இல்லையா சரியா இல்ல அதை பத்தினா நாலேஜ் இல்லையா என்னன்னு தெரியல ஃபார் பெட்டர் எஸ்எஸ்சிமே சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ நான் சிபிடபிள்யூடி எம்இஎஸ் எது வேணா கிடைச்சிருக்கும் பட் எம்இஎஸ் சூஸ் பண்ணேன் மிலிட்டரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சூஸ் பண்ணேன் அதுவும் கிடைச்சிருச்சு விஷயம் என்னன்னா டிஆர்பி அப்பாயின்மெண்ட் சாரி மிலிட்டரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வர்றதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு நம்ம டிஆர்பி அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சு அப்புறம் நிறைய விசாரிச்சு பார்த்தோம் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே பாயிங் இது வந்து கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கும் நிறைய பசங்களுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் மேபி உங்களால ஒரு நாலு பசங்க சேஞ்ச் ஆனா அந்த சந்தோஷம் வேற அது வந்து உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ்ல மிலிட்டரியில இன்ஜினியரா இருந்தா கொஞ்சம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னாங்க அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா சேலரி சேலரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்இஎஸ் விட கொஞ்சம் டிஆர்பி அதிகமாவே இருக்கு மோர் ஓவர் மார்னிங் போனா வீட்டுக்கு ஈவினிங் வந்துடலாம் ஸோ இந்த லைஃபும் நல்லா இருக்கும் அதுவும் வேற மாதிரி நல்லா இருக்கு இப்போ வீட்டுல இன்ஜினியரா இருக்கேன் அப்படின்னா அது ஒரு பெஸ்ட் தம்பி இல்லைங்களா அப்படி இப்படி அனலைஸ் பண்ணிட்டு சரி ஓகே ஆமா நமக்கு எது வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும்போது சரி இது செட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால இது பண்ணலாம் சூப்பர்மா சூப்பர் யுவர் ஹோப் வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எப்ப தெரிஞ்சது என்ன நீங்க பாத்துருக்கீங்க யுவர் ஹோப்ல ஆக்சுவலி யுவர் ஹோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அண்ணா மாதிரி ஒரு கரெக்ட் மோனிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மூலமா தான் எனக்கு இந்த எப்போ ஆக்சுவலி தெரிஞ்சது அப்படின்னா நாங்க எல்லாம் டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நானும் அந்த அண்ணா அவரு வேற இடத்துல இருக்க நானும் வேற இடத்துல இருக்கோம் பட் த்ரூ கான்பரன்ஸ் நான் காலேஜ் எம்இ படிச்சுட்டு இருந்தேன் எம்இ படிச்சு அது ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஆறு மணிக்கு கான்பரன்ஸ் கால் போட்டுருவேன் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றதாகட்டும் இல்லை கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்றதாகட்டும் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கான்பரன்ஸ் போட்டுருவோம் அவரு ஒரு ஒரு நாள் சும்மா கிராஜுவலா யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் யுவர் ஹோப் பத்தி பார்த்துருந்துருக்காரு அப்புறம் அவர் எங்களுக்கு கன்வே பண்ணாரு நாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் கான்ஃபரன்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி யுவர் ஹோப் சேனல் ஒன்று இருக்கு நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நல்லா பண்றாங்க கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கூட நல்லா சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அப்புறம் தான் நான் நாங்களும் லைட்டா பார்த்தோம் விஷயம் என்னன்னா அந்த டைம்ல எங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூடியூப் பாக்குறது இது பண்றதுக்கு கூட டைம்ல ஏன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு எயிட் எயிட் தேர்ட்டி வரைக்கும் போகும் தெரியாமச்சு 
hard work beats talent when talent does not work hard அதாவது எவ்வளோ ஒருத்தர் வந்து எவ்வளோ பெரிய டேலண்டா இருந்தாலும் ஒருத்தனுக்கு ஒண்ணுமே வரல அப்படின்னாலும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டேலண்டே தூக்கி போட்டுடலாம் வென் டேலண்ட் டஸ் நாட் ஒர்க் அந்த டேலண்டா இருக்கவங்க ஒர்க் பண்ணாம எனக்கு எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டா அப்படின்னா அந்த டேலண்டே தூக்கி சாப்பிட்டோம் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா கன்சிஸ்டன்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு சக்சஸ் பண்றா பி கன்சிஸ்டன்ட் உங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியலன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்க ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்ல be consistent unga time varra varaikum wait pannunga consistent ah irunga kandipa andha or success varum ungalku kandipa super vignesh enake andha mantra vandu romba pidichirukke serious ah solren truly super mantra unya appra last question idu edaachu or books adhavadhu ipo over subject ku na standard author book dhaan prefer pannu அந்த மாதிரி இப்ப எல்லாருமே என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா மேம் ஏதாவது ஒரு அப்செக்டிவ் புக்கு சொல்லிடுங்களேன் அப்படின்னு இன்னமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் வந்து குர்மிலையும் குப்தா குப்தாலையும் தான் இருக்காங்க அதுல இருந்து மீண்டே வரவே மாட்டிக்கிறாங்க ஓகேவா அப்படி அந்த ஒரு மைண்ட் தாட்லயே தான் என்னையுமே வந்து கேக்குறாங்க மேம் ஏதாவது ஒரு அப்செக்டிவ் புக் எனக்காக சொல்லுவீங்களா அப்படின்ட்டு பட் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்கு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்றோம் இப்போ அதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லுங்க புக்ஸ் சஜஷன்ஸ் பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க வைக்கி
சோ அதை நம்பி மக்களே தயவு செஞ்சு இருக்காதீங்க இதை நானுமே உங்ககிட்ட நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் சோ இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க விக்னேஷ் உண்மையாலுமே இதுதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்கிறேன் ஏன்னா நம்ம தமிழ் மீடியம் நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ்ல படிச்சுட்டோம் நாங்க தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கிறதுனால எங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கஷ்டமா இருக்குமா அந்த இங்கிலீஷ் வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குமா டிஆர்பி கொஸ்டின்ஸ்க்கான இங்கிலீஷ்ல அப்படி கேட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குமா இத நம்மளே ஒரு ஒரு சில மக்களுக்கு வந்து போன் பண்ணிய கூட நான் பேசிட்டேன் இருந்தாலும் நீங்க வந்து எனக்கு சொல்லணும் இன்னும் டென் மினிட்ஸ் தான் நம்ம ஜூம்ல இருக்க முடியும் போல ஓகே இப்ப வந்து அதை வந்து எனக்கு சொல்லுங்க வைக்கி இல்ல இப்போ ஏன் நீங்க எஸ்எஸ்சி ஜெய் கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல உங்களுடைய <laughs> எல்லாருடைய <laughs> விஷயமே நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க அண்ட் தென் ட்ரூலி தேங்க்யூ விக்கி இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து யூரோப்புக்கு வந்து மக்களுக்காக இவ்வளவு தூரம் பேசினதுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எஸ்எஸ்சிக்காக படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இப்ப இந்த ஃபீல்டு சர்வேயர் பார்த்த பேருக்கு தான் வந்து ஓஹோ சிவில் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியே தோணு இருக்கு ஆஹ் ஸோ கண்டிப்பா யூரோப்புக்காக ஒரு ரெண்டு லைன் விஷஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ வந்து எண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் ஆனா உண்மையா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி விக்கி ஸோ சொல்லுங்க எனர்ஜி <laughs> ரொம்ப <laughs> 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 
ரொம்ப ரொம்ப கண்டிப்பா விக்கி கண்டிப்பா நான் எல்லாருடைய கமெண்ட்ஸ் விஷஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்றேன் ஆஹ் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டோன்றது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இன்னொருத்தர் கஷ்டப்படும் போது அதுக்கான வழியை காட்டுறதுன்றதே ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லையா அப்படி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயம் போய் சேரும்னு நான் நினைக்கிறேன் விக்கி கண்டிப்பா உங்க மூலியமா வந்து நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம தான் லைஃப்ல வந்து இப்படி இருக்கோம் அப்படிலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இல்ல இல்ல எல்லாரும் வாழ்க்கையுமே இப்படிதான் ஆனாலும் நம்ம வந்து ரீச் ஆகி வாரணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய வார்த்தைகள் மூலியமா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய இவ்வளவு பெரிய போராட்டம் கண்டிப்பா ஒரு ஒருத்தனை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தூண்டுதலுக்காச்சும் அது வந்து மாறிச்சு அப்படின்னா உண்மையாலுமே இது பயங்கரமான ஆசீர்வாதத்தின் சொத்துன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு என்ன சொல்றது பண்டில் அண்ட் பண்டில்ஸ் ஆஃப் பிளஸிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து சேரணும் இந்த ஒரு வீடியோ மூலியமா நிறைய மக்களுக்கு வந்து நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கணும் நீங்களுமே வந்து ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கணும் உங்களுக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காலேஜ்ல இருக்கவங்க கண்டிப்பா அவங்க எல்லாரையுமே நீங்க வந்து ஒரு நல்ல குரோத்துக்கு கொண்டு வாங்க விக்கி இப்ப படிக்கும் போதே தேங்க்யூ ஃபார் அவர் வீடியோமா தேங்க்யூ தேங்க்யூமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச்எதுவும் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> கண்டிப்பா நல்லபடியா உங்களுடைய லைஃப் நீங்க கொண்டு போங்க சூப்பரான பொசிஷன்ல சீக்கிரமா வாங்க எல்லாருமே நல்லா இருங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நல்லா படிங்க இந்த கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிற மக்கள் சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டிசம்பர் ஃபைவ்ல இருந்து கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு நாளை நீங்க மிஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாலே அந்த ஒரு நாளைக்கு நம்ம போட்டிருக்கிற மொத்த ஷெடியூலும் நீங்க மிஸ் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ யூஆர் மிஸ்ஸிங் அ ஒன் டே யூஆர் மிஸ்ஸிங் அ லாட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்ப நம்ம ஒரு நாள்ல நம்ம இழந்துட்டோம்னா நிறைய விஷயங்களை நம்ம இழக்கிறோம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளுக்கும் நம்ம என்னென்ன பிளான் போட்டிருக்கோமோ அதை வச்சு தான் நம்மளுடைய சக்சஸ் ஆனது இருக்கும் ஓகேவா உங்களுடைய தினசரி ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி தினசரி நீங்க போடுற ஹார்ட் ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணினது தான் உங்களுடைய சக்சஸ் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணி நல்லபடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா உழைப்பாளியா இருப்பதை விட போராளியாக இருங்கள் கன்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட் இஸ் மஸ்ட் மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆல் கீப் திஸ் இன் யர் மைண்ட் அண்ட் ப்ரிப்பேர் வெல் அண்ட் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே ஹாப்பியா இருப்பீங்க இந்த கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மக்கள் நீங்க பண்ண வேண்டியது வாட்ஸ்அப் டூ வாட்ஸ்அப் டு திஸ் நம்பர் ஸோ நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய யுவர் ஹோப்னுடைய நம்பர் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம போட போற கிளாஸஸ்ல இப்ப ஓவர்சிக்கு டிஆர்பிக்கு ஏஇக்கு ஜேக்கு நீங்க எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி காம்போ கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்கமிங் ஒன் இயருக்கு உங்களுக்கு எந்த கிளாஸ் வந்தாலுமே எல்லாமே நம்ம ஃப்ரீயா எடுக்க போறோம் சரியா ஸோ ஒரே ஒரு தடவை நீங்க பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப் டு நீங்க வந்து பிளேஸ் ஆகிற வரைக்கும் யூரோப்னுடைய ஹெல்ப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க்ஸால நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் பிளஸ் எங்களுடைய கோச்சிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சூப்பரான பொர்ஷன்ல கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படிங்கிறதான நம்பிக்கையோட அடுத்த ஒரு முக்கியமான வீடியோ என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் பேட்ச் ஓப்பனிங் தான் கண்டிப்பா வந்து கிளாஸஸ் வந்து ஃப்ரம் டிசம்பர் ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது கம்மிங் மண்டேல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எந்த ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு கிளாஸ் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஷெடியூல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஷெடியூலை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்போ மட்டும் தான் நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும் டெக்னிக்கல் நான் நான் டெக்னிக்கல் ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அது தேவையில்லை இது தேவை இது தேவையில்லை அது தேவைன்னு எதுவுமே நம்மளால கணிக்க முடியாது ஸோ கண்டிப்பா ஈஞ்ச பொழுதிருப்பிற துவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படிங்கிற குரலுக்கான அர்த்தமா நீங்க எல்லாருமே வாழ்க்கையில வரணும் அப்படிங்கிறத வாழ்த்துக்களோட உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் இவரோ நன்றி வணக்கம் ஆல் தி பஸ் கைஸ் நல்லா படிங்க சேக்கர் இந்த வீடியோ உண்மையாலுமே உங்களை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுச்சு மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு அப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ல கொடுங்க அவருடைய மோட்டிவேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கான
நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றது மூலியமா இன்னும் நாலு பேர் சிவில் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம்ஸ்க்காக படிக்கிறவங்களுக்கு இன்னுமே கண்டிப்பா கடவுள் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க மக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வீடியோஸ் அவங்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு மத்தவங்களுக்கு நல்லது நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கடவுள் நம்மள நல்லாவே வச்சிருப்பாரு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லது நினைங்க நல்லா இருங்க வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டைஸ் நல்லா படிங்க டேக் கேர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மை மக்கள் எல்லாருமே நல்லபடியா ஹாப்பியா இருங்க தேங்க்யூ மை மக்களே